வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எப்படி ஈஸியாக ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மல் சார்ஜ்னால் என்னென்னு டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ சார்ஜ் அசைன் டு அன் ஆட்டம் இன் அ மாலிக்யூல் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு மாலிக்யூலில் ஒரு ஆட்டம்க்கு நம்ம என்ன சார்ஜ் அசைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஃபார்மல் சார்ஜ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஓ த்ரீ ஓசோன் இதுதான் ஓசோனோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஆட்டம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதுக்கு ப்ளஸ் சைன் இன்னொரு இதுக்கு வந்து மைனஸ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதனால் வந்து இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் மைனஸ் சார்ஜ் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் கேரி பண்ணியிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜுங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க மாலிக்யூல் இல்லைன்னா அயானோட லோவஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்மல் சார்ஜோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாலிக்யூல்க்கோ இல்லைனா அயானுக்கோ வந்து ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் டிவைடட் பை டூ இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு டவுட் வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிற கான்செப்டை மறந்துடுவாங்க அதுக்காக நான் இந்த ஃபார்முலாவை நான் உங்களுக்கு இன்னொரு மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னு பாருங்கள் ஃபார்மல் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஸோ இந்த டாட்ஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ அதுதான் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ இந்த லைன்ஸ் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஆட்டம்க்கு எவ்வளோ பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஐதர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ ரெண்டு ஃபார்முலாலையுமே நம்மளுக்கு காமனாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இது வந்து ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு தெரியணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு காமன் லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வர எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து இந்த ஆட்டம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் கார்பனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் டூ கமா ஃபோர் ஏன்னா கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஸோ டூ கமா ஃபோர் அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன் ஸோ டூ கமா ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் எழுதுவோம் அப்போ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட் ஸோ டூ கமா சிக்ஸ்னு எழுதுவோம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது சல்ஃபரோடது சல்ஃபரோடது டூ கமா எயிட் கமா சிக்ஸ் ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ இந்த காமனான எலமெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓ த்ரீ ஓசோன் ஸோ இதுதான் ஓசோனோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் என்வாயின்மெண்ட்டில் இருக்குது அதனால் நான் இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்பர் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்மல் சார்ஜ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்
சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இதுக்கான ஃபார்மல் சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆக்சிஜனோட ஃபார்மல் சார்ஜ் அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டூ இந்த ஆக்சிஜனோட இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் ஸோ இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டாட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் கூட நம்மளுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டோட்டலி டூ பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபோர் பை டூ ஸோ இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரீ அதாவது இந்த ஆக்சிஜனோடது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒரே ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் கூட அப்போ இந்த ஒரு பாண்டுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டூ டிவைடட் பை டூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ ஓவரால் ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் மாலிக்யூல் அதாவது ஓ த்ரீ பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஒன் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு ஜீரோ அதனால தான் வந்து நம்ம வெறும் ஓ த்ரீ அப்படின்னு மட்டும் எழுதுகிறோம் எந்த சார்ஜுமே வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் ஸோ இதுதான் வந்து மீத்தேனோட ஸ்ட்ரக்சர் கார்பனை சுற்றியும் நம்மளுக்கு நாலு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் அதுவே வந்து நான் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் கார்பன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் கார்பன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பனோடது ஃபோர் அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஸோ இந்த கார்பன் சுற்றியும் நம்மளுக்கு நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை ஸோ நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஜீரோ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதாவது இந்த கார்பன் ஐட்டம் சுற்றி எவ்வளோ பாண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாண்ட்ஸ் இருக்குது இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நாலு ஹைட்ரஜனுமே கார்பனை சுற்றி சிமெட்ரிக்கலாக தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணாலே போதும் தனித்தனியாலாம் வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஹைட்ரஜனோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஹைட்ரஜனை சுற்றி நம்மளுக்கு எந்த நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸுமே இல்லை ஸோ எகெயின் ஜீரோ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ பாண்ட் இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு பாண்ட் ஸோ ஒன் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஸோ கார்பனுக்கும் ஜீரோ ஹைட்ரஜனுக்கும் ஜீரோ ஆஸ் அ ஹோல் இந்த மாலிக்யூல் வந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஓ டூ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ஸோ இதுதான் சல்ஃபர் டைஆக்சோட லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டமே டிஃப்ரெண்ட் என்வாயின்மெண்ட்டில் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ஒன் டூ அப்படின்னு இந்த ஆக்சிஜனை வந்து நான் லேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சென்ட்ரல் ஐட்டம் சல்ஃபரோட ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபரோட நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஸோ ரெண்டு நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் டூ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ சல்ஃபர் சுற்றி நம்மளுக்கு எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்குது பாண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் சல்ஃபரோட ஃபார்மல் சார்ஜ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்னோடது கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிஜனுக்கு நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது அதனால் டூ ஸோ இதோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டூ இந்த ஆக்சிஜனோடது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர
ஜீரோ அதனால தான் நம்ம எஸ்ஓ டூன்னு மட்டும் எழுதுகிறோம் மேலே இந்த சார்ஜுமே மென்ஷன் பண்ணுறது கிடையாது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து எஸ்ஓ டூ இருந்தது இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்னு சார்ஜும் இருக்குது ஸோ இந்த டூ மைனஸ் எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அண்ட் நாலு ஆக்சிஜன் ஆட்டமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்வாயின்மெண்ட்டில் இருக்கனால நம்ம வந்து அதை நம்பர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டுமே வந்து சல்ஃபரை சுற்றி சிமெட்ரியாக இருக்குது அதாவது ஒரே மாதிரி ரெண்டுக்குமே டபுள் பாண்ட் இருக்குது சல்ஃபர் கூட அதே மாதிரி ஃபோர் அண்ட் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் கூட சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கும் சேம் வேல்யூ தான் வரும் அதாவது ஒன் அண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி ஃபோர் அண்ட் டூக்கு நம்மளுக்கு சேமாக தான் வரும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஸோ சல்ஃபரை சுற்றி பா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டாட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதாவது நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அதனால் ஜீரோ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆக்சிஜன் ஒன் தான் நம்மளுக்கு இது நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதாவது பாண்ட் ஒன் டூ ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு அப்போ டூ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் எகேன் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஸோ ஜீரோ அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டூ ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதாவது பாண்ட் ஸோ ஒரு பாண்ட் இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் கூட அப்போ ஒன் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதாவது ஆக்சிஜன் ஒன்னும் த்ரீயும் வந்து சிமெட்ரியாக இருக்குது சல்ஃபரை சுற்றி அப்போது ஆக்சிஜன் ஒன்றுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்மல் சார்ஜ் என்ன ஜீரோ வந்துருக்கு கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் த்ரீக்கும் நம்மளுக்கு அதே வேல்யூ தான் வரணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் டூ இஸ் சிமெட்ரி டூ ஃபோர் அப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குன்னா இதுக்கும் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் நம்ம இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டாட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பாண்ட் டூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் த்ரீக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் ஒன் வந்த மாதிரி ஜீரோ தான் அடுத்தது ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபோர் ஸோ ஆக்சிஜன் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பார்த்திங்களா ஆக்சிஜன் ஃபோருக்கும் டூக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் இப்போ இதில் ஓவரால் ஃபார்மல் சார்ஜ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஓவராலாக மைனஸ் டூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டவுட் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நம்ம வந்து எஸ்ஓ டூனு மட்டும் எழுதுகிறோம் ஆன் ஆனால் வந்து எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்னு ஏன் எழுதுகிறோன்னா இதில் ஓவரால் ஃபார்மல் சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ வருது அதனால தான் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனே டயான் சிஎன் மைனஸ் ஸோ இது தான் வந்து லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சைனே டயான் நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ அது போக எக்ஸ்ட்ரா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபார்மல் சார்ஜ் ஆஃப் கார்பன் வந்து என்ன ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பனில் ஃபோர் இருக்கும் ஃபோர் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் ஒன் டூ டூ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ஸோ கார்பனோட ஃபார்மல் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அச்சோ சாரி கார்பனோடது ஜீரோ இல்லை மைனஸ் ஒன் சாரி ஃபார் த மிஸ் கால்குலேஷன் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் வரும
So carbon is minus 1, nitrogen is 0. Now, we will the overall formal charge. Minus 1. So, that's why we have to say that we have to say that we have to say that So, this minus indicates this minus 1. Um, so, this is the do-it-yourself question. This is carbon dioxide or Lewis dot structure. So, in the example, you can work out in the comment section carbon or oxygen or formal charge.